，大家好啊，吴邦国走啊，韩正的好朋友。宁夏政协主席祁同生也被抓了。那看这两个人天天混在一起啊，一个上海的，一个宁夏的都能混在一起，能没有关系吗？祁同生的秘书叫做曹志斌啊，习仲勋的秘书也叫做曹志斌。我还以为这个温家宝的亲信李希这么猛呢，这么能干，把习仲勋的秘书都给抓了。虽然啊，这个宁夏政协主席祁同生的秘书曹志斌啊，可能只是和习近平他老爸习仲勋的秘书曹志斌两个人只是重名，那也必须说一下，这两个曹志斌啊，都重名了，还能不说一下吗？这不知道的还以为就是一个人呢，这。也不好说啊，指不定哪天就真的把习仲勋的秘书曹志斌给抓了呢。那为什么呢？因为这个曹志斌啊，习仲勋的秘书曹志斌也是一屁股屎。习仲勋他真不是什么好东西啊，还真有傻叉，真信共产党的洗脑。小还习仲勋是改革派呢，习仲勋是一个保守派，是一个终身连任派，是个大贪腐分子啊。习仲勋的头号马仔马文瑞就贪腐的不行啊。哎，习仲勋的秘书曹志斌，他还是一个贪腐分子。那习仲勋的儿子习近平和习远平都是贪腐分子。那你告诉我，习仲勋是改革派，那只能说改革派都是贪腐分子呗。习仲勋身边的人、亲信、秘书、儿子都是贪腐分子。你告诉我，习仲勋是好人，这谁能信啊？习仲勋如果真的是共产党洗脑宣传中的改革派。那习近平他能天天开倒车吗？这能符合逻辑吗？那就是说，薄熙来他唱红打黑，他能不是薄一波背后的政治势力在支持薄熙来吗？那习近平他不也一样吗？习仲勋啊，虽然在中共党内的地位不高，没有到达过权力的核心啊，他给习近平的支持不算多，但但那也不是没有啊。习仲勋他这股政治势力也和习近平一样啊，是无恶不作，鱼肉乡里，是到处捞钱的。共产党能有好人吗？一九九五年呢，四十岁的祁同生担任宁夏自治区计划委员会重点项目办主任、机电处处长啊。根据时任宁夏计划委员会主任董家林的回忆文章提到呢。当时河东机场因为跑道长度三千两百米，超过了审批的两千八百米。国家计划委员会呢，交通司要求宁夏计划委员会写检查，于是董家林便告诉祁同生，请指挥部代写一份啊。祁同生当时的身份是指挥部的副指挥长啊，从。祁同生的这个三个关键词啊，一九九零年代计划委员会和修机场这三个关键词，那就是朱镕基和海航啊，没别人啊。林树森一九九零年代初担任广东省纪委主任的时候呢，因为工作的关系，与朱镕基过从甚密。朱镕基对林树森的能力颇为赏识。林树森也会投其所好，行贿朱镕基，因而得到虽然已经退下来，但是仍有余威的朱镕基的支持啊！但这个大家不用怀疑啊，共产党都是终身制啊，表面上是退下来的。大家如果觉得胡锦涛不怎么掌权的话，那么邓小平呢？大家觉得邓小平是一九九二年就彻底把权力交给了江泽民呢，还是一九九七年呢？等着邓小平嗝屁了呢？林树森这个案例啊，是有完全的证据证实，那和朱镕基有关系啊。根据林树森他自己的回忆录啊，林树森担任贵州省长的当月啊，二零零六年七月份，朱镕基在贵州考察休息，就是和爆料的情节完全相符合啊。那祁同生这个只能推测了，他也是认识朱镕基才被提拔的。我们看这个祁同生，他和朱镕基的亲信韩正也是混在一起啊。二零一六年七月，韩正一行考察宁夏农垦葡萄产业。
宁夏回族自治区政协主席齐同生、政协秘书长刘慧、宁夏农垦集团党委书记、董事长王永忠、党委副书记、总经理张存平陪同考察。那在考察宁夏贺兰山东路及农垦葡萄产业发展情况后呢，韩正表示：“今天我们在这里上了一堂生动的葡萄知识科普课。”宁夏有这么好的葡萄和葡萄酒，一定要介绍给上海人民。这韩正也够能装的。宁夏葡萄，他这不知道路易十三不知喝了多少呢。韩正干完了政治局任期的政治局常委的任期呢，他还不退休，还继续担任中国的国家副主席。他已经坐实了，韩正就是。习近平的小马仔呢？两任中国国家副主席都是习近平的小马仔啊。韩正前面的那个国家副主席、中纪委王书记啊，就是习近平的小马仔啊。中纪委王书记啊，刚刚啊彻底退休啊。二零二四年十月十日，韩正接替中纪委王书记担任中国红十字会的名誉会长啊。也就是说。十九大之后呢，中纪委王书记又担任了一届中国的国家副主席。那二十大之后呢，中纪委王书记他还是没有退休啊。第四十九届南丁格尔奖颁奖大会呢，二零二三年九月五日上午在北京人民大会堂举行啊。中纪委王书记啊，在新闻联播露面了，但是没有提他的名字啊，不敢提啊。这简直成了那个伏地魔了，谁都不敢提他的名字。中纪委王书记呢，自始至终都是忠于习近平的。所谓翻脸啊，都是节目效果，都是习近平派出的大外宣，为了给习近平洗地。下边的退休常委本来有二十个，吴邦国死了之后呢，剩下十九个，可能马上还要走一个政治局常委啊！我真的不敢说啊，我就怕我说准了，大家可以当我在瞎掰啊。吴邦国走的头一天，还有人让我说西藏的副主席王勇啊，我不愿意说，这得亏我没提吴邦国啊。吴邦国的儿子吴磊是美林证券的，那刘二飞他也是美林证券的。中海油上市啊，就是美林证券操作的。中海油的老总啊，就是吴邦国的铁杆马仔魏刘成。西藏的副主席王勇啊。他原来是贵州机场的老总，那王勇就是李嘉祥提拔的。李嘉祥国航上市的时候，他还是这个刘二飞操作的。这五给他们都是一家子，脱不开干系的。西藏的副主席王勇，他就是贵州机场的老总。你包括宁夏的政协主席齐同生啊，就是修宁夏机场的时候认识高层的。就认识常委，还认识谁？还能是谁啊？一九九五年啊，那就是朱镕基，就是吴邦国。宁夏政协主席齐同生抓了吴邦国也走了，这些事情能是偶然的吗？可能吗？大家看看这个名单啊，也能猜出个大概啊。这么多民航系统的、机场系统的都抓了，这冲着谁去的？如果这个月又有一名退休的政治局常委走了，大家不要再来翻我这个视频啊，我这是随便说说的。退休常委呢，本来是二十名，那吴邦国走了之后呢，还剩下十九个。中纪委王书记呢，在退休政治局常委排名十九个排名第十六，他没有退休，在政治局常委就排名第六啊。他现在是倒数第二，比倒数第一的张高丽，张高丽也是习近平派系的，就高一个排名，就他有什么资格和习近平翻脸、啊？他前面这个十七个退休政治局常委干嘛使的呢？吃干饭呢？那离开了朱镕基和习近平啊，中纪委王书记他什么都不是，王书记只不过是朱镕基和习近平的一个打手而已啊，他上不了台面的。在中共拳斗的修罗场中啊，只有总书记和总理才有资格啊，最多再加上人大委员长、中纪委王书记，他抓了江泽民的。接班人啊，孙正孙正才，孙正才担任农业部长期间呢，他的大秘叫做王府杰。
那当时农业部办公厅的常务副主任。王富杰呢，后来去了江棉恒的公司。那中介王书记把人家江泽民培养的接班人孙正才都给抓了。那大外宣还要洗地说，中纪委王书记和习近平翻脸，跟着江泽民干。这故事编的也太没边了吧？江泽民不可能再要中纪委王书记啊，胡锦涛更不可能要啊。中纪委王书记他只能终身和习近平绑定啊。这田惠宇和董红。是江泽民让赵乐际抓的，他不是习近平抓的。习近平他连副国级的秦刚和李尚福都保不住呢。董红和田惠宇是什么级别啊？这小马仔、哎、什么都不是。习近平为了保中纪委王书记，让中纪委王书记当国家副主席；习近平为了保韩正，让韩正当国家副主席。那中纪委王书记当完了国家副主席，他继续当。中国红十字会的名誉会长啊，就可以说，习近平他为了保住中纪委王书记是费尽了苦心，仁至义尽呐。两个人一直是好兄弟、好哥们儿，穿一条裤子。三中全会之后呢，习近平丧失大权，中纪委王书记才被迫从中国红十字会名誉会长的位置退休。如果习近平继续掌权，中纪委王书记肯定继续担任中国红十字会的名誉会长、啊。这海航是习近平家的，他不是中纪委王书记的。中纪委王书记就是一个背锅侠。海航的陈峰和谭向东是江泽民让当时的海南省委书记沈晓明从山东省委书记刘家义那里啊调了刘兴泰。调了阎锡军去海南，分别担任政法委书记和公安厅厅长啊，由海南常务副省长沈丹阳等人的指挥配合，抓了海航的陈峰和谭向东啊。这个其同生的大秘，他就叫做曹志斌，而习中勋的大秘也叫做曹志斌啊。一开始我以为温家宝的亲信李希这么猛。直接把习中勋的秘书给抓了呀！那后来研究了一下，可能只是重名啊。二零零五年一月，五十三岁的齐同生任宁夏回族自治区政府副主席、党组成员。二零零七年六月，齐同生更进一步，升任了宁夏回族自治区党委常委、自治区政府副主席、党组副书记，就是说。宁夏政府的二把手啊，这个权力是挺大的，仅次于一把手政府主席啊。三个月之后呢，二零零七年九月呢，曹志斌开始给齐同生担任了四年的大秘。齐同生是七十二岁退休一一年后被抓的，而齐同生的大秘曹志斌呢，还在继续担任宁夏政协的秘书长。就典型的就是腐败分子提拔腐败分子，边腐边生啊，抓一个腐败分子，腐败分子的接班人还在台上呢。共产党把政宁夏政协主席齐同生抓了，齐同生的秘书曹志斌呢，还在宁夏政协继续担任宁夏政协的秘书长。这个腐败分子啊，是生生不息。腐败分子继续提拔腐败分子啊，除非共产党下台，那不然共产党一边独裁一边反腐败，就是一个笑话，就是假反腐啊。我们看习中勋的秘书曹志斌呐、啊，他是如何捞钱的？二零一零年四月啊，习中勋的秘书曹志斌在新华联担任了一年的独立董事。大家注意啊，曹志斌就是湖南人，新华联的老板傅军呢、啊、也是湖南人，刘文杰这个案子是湖南的案子，湖南七公子的案子也是湖南的案子，难道这一切还是偶然的吗？傅军离场啊，新华联复现神秘大佬。傅军失去了新华联实际控制人的地位，在此前已有征兆啊！这有啥神秘的？天天习近平定于一尊，定于一尊的
，新华联后面的神秘大佬，除了习近平还能是谁？傅军他就是习近平的白手套啊！那当然不是习近平本人出马了。就是习近平的老爸习仲勋的秘书曹志斌啊，那不等于还是习近平吗？就是让习仲勋的秘书曹志斌出来掩人耳目而已，没有那么显眼。背后就是习近平啊，这是商人不就冲着习近平手上的权力去的吗？难道冲着习仲勋呢？习仲勋都不在了，没有任何权力了。这个新华联啊和新华锦，还真的是两家公司啊，这个名字看上去挺像的。这个习近平就是文革时代的人，他脑子一直就停留在文革时代，就喜欢新华、啊。新华这个词应该就是文革流行的词吧？这两家公司呢，新华联和新华锦，我再给大家深挖啊，那包括习近平的大秘曹志斌啊，因为习近平的情人高歌就是在新华锦这家公司吃空饷。习近平把他的私生子藏在了法国啊！这证据不就一点一点的浮现出来了吗？下支影片再给大家展开讲讲。好的，谢谢大家。